哎，好，各位好，我是 Tim， 欢迎收看本期《四季风》。那相信我们在小时候的机房里面都看过这样的屏保画面，迷宫、星空，还有这种 DVD logo 的画面。那小时候的我，为了能等到它的结局，会一直盯着看好久好久，以为能达到一个终点。但事实上，它可以做到无限的循环，这个是非常上头的一个东西。那到了今天这个时点，无限循环的视频也成了一个特殊的风格，很多人都会做。那正好京东的闪光一平米活动对这个话题也很感兴趣。想要静态的电脑桌面上能够出现动态的循环，于是我们一拍即合，欢迎大家来到无限循环的世界。视频循环是指一种能在一定时间里面完成循环，并且可以无限重复播放的视频。它的本质就是做到无缝的头尾相接，就像你们现在看到的这个视频一样。循环视频的应用，除了刚才提到电脑屏保、模型短视频，还有我们之前做过的投影假窗，甚至我每天都会发的 GIF 图片，这都有它的身影。但是因为这个类型是这些年火起来的，所以还没有一个系统的归类。所以我们本期视频也不是一个严肃的科普，更多就是拿一些简单的案例。来和你探讨一下，怎么去把它给做出来。那么过去因为技术原因，我们都是以一个闭环的逻辑来制造循环的。比如像这样一个圆盘，由于转动起来有一个固定的轨道，就可以顺理成章的进行循环。而如今人们的制作形式已经不用受限于装置，利用特效会更加自由，可以让摄影机回到同一个点位，任何东西都可以由你来控制。那就像我们制作这个可以一直给你下面来吃的这个面条机。那这就是一种循环视频，所以这种循环到底是怎么实现的呢？那其实最重要的一点就是想好怎么处理你的剪辑点。我们自己大致把循环视频从制作方法的角度分为重复动作、蒙版覆盖、递归循环这三种方式。那么分别做了几段小的视频，可以来和你解释它们。那第一种顾名思义，就是让视频能够自然的头尾衔接上，剪辑点在可以覆盖重复的同一帧上。那这种做法通常由于动作本身具有连贯性的素材，像这个刷到就滑不走的循环舞蹈，就是用这个原理。那当然，实拍中如果你真的想要做到动作连贯，其实很难。但是定格的形式呢，就会相对容易一点。比如像这个提莫的循环视频，当提莫隐身、炮兵消失之后，整个画面就停滞在这一帧上。这既是提莫埋伏的开头，也是补完兵的收尾。我们就设计了这个简单的逻辑，那这帧画面也可以自然的重合起来，让整个视频循环。那第二种的方式则会更加的灵活多变，主要是运用到遮罩门板，这是我最喜欢的一个手法，有很多的发挥空间。那或者其他能够覆盖部分画面的后期手段都可以。它的目的是把视频的两段的这个结合点给遮挡住，这样能够完成一个有机的结合。那像现在你看到这个特工躲藏视频，就是利用这个原理来制作的。那如果你很难看出剪辑点，那么下面这个同理的任意门就非常好理解了。这个视频的剪辑，你应该能够一眼看出来，就是以门框为轴进行分屏，然后把两段视频拼合。那在拍摄的时候，你需要特别注意的是，两段视频里面的人物位置必须是一致的。那在没有现场剪辑的情况下，你最保险的办法就是尽可能多走几遍，在后期寻找一个可以匹配的素材。那第三种效果，则是一种硬核的方式规避了剪辑点的出现，那就是递归循环。如果做过编程的朋友都知道递归是什么。那要解释这一点，我们需要先讲讲德罗斯特效应。德罗斯特效应是指一张图片的某个部分和整张图片相同，这样的话，当视频运动起来就会产生无限的循环，或者是更直接的方式，就是让视频强行叠加到一起。那比如最近流行的这种矢量化，它本质就是不停地向视频内或者视频外来延伸。那比如这个眼中的世界，你会看。就是递归循环。我们让递归循环更充分的延展，通过后期处理了天空，再回到眼球的衔接。但是如何让实拍做到像矢量化一样能够无限放大，这需要一点巧劲。我们截取了航拍视频的第一帧，在放大的过程中，像素缺失的地方拍下相似角度的高清照片，来填补上去，把它缝合。最终在视频高速拉伸的时候，动态模糊可以帮助我们自然的让这两者结合到一起。值得一提的是，我们这次后期设备使用的是 ROG X G 3 2 UQ 显示屏，不仅具备细腻清晰的 4K 分辨率，同时还可以提供160十赫兹的高刷新率，拥有强劲实力才能够畅快游戏。现在我们已经了解了几种循环视频的制作技巧，那恰好英雄联盟 S 1 2世界赛正在进行，虽然 LPL 的战队今年都遗憾的淘汰了。但是这不影响我们大家对游戏的热爱。我们做了两段英雄联盟主题的循环壁纸，让之前在电脑旁都是以手办形式出现的游戏角色，能够在这个一平米的桌面上和这个主机互动起来。悄无声息。
生息。不知道你看完怎么样？这怎么依旧找到了蒸汽工厂的老师们来一起制作？那循环定格看似只要做几秒钟，我们之前做过那么多次定格，以为这次会做的比较迅速一点。但是等到方案敲定，我们制作时间只有七天左右。定格动画制作又是一个非常耗时的过程，所以给这次挑战增加了不少难度。但是好在京东物流的配送非常省时省心，及时送达。原本我们担心会有耽搁，结果第二天一早就到公司门口堆了各种快件啊，所以很快的我们完成了装机，并且京东电脑数码覆盖的品类全。全货全正品保障，新品上新快，才能让闪光一平米的活动能够顺利进行。那有关定格动画的制作，我们这次就不展开了。你有兴趣的话，可以去看看我们往期的节目。而循环定格动画的制作思路最特殊的一点，就是你要先选好适合循环的内容。那除了刚才的三条，我们还设想过，比如说不停的打断回程、机器人虐拳，甚至水晶复活。水晶复活了！水晶复活了！那另一方面，想要做到自然，循环的剪辑点就特别重要。这两个短片都是采用重复动作的原理来完成的。比如《引流之主节》的这个片段里面，我们就把杰设想为经验老道的装机流水线操作员，机箱移走后跟机箱复原前，桌面都是空置的。而这重复的一帧就成为了头尾相接的关键。在亚索跟提莫的这两个片段里面，重点则是提莫倒下的瞬间。这个瞬间的制作需要动画师首先拍好躺倒的姿态，把这一帧单独提出来，放在提莫下落的结尾处，然后就是不断去测试哪种坠落姿势能够最顺畅的衔接上，以此来完成动作的循环。定格动画需要逐帧去制作，循环定格，然后把设计的注意力放在了帧和帧的巧妙结合之上。这和定格动画本身就有契合点，所以算是一个。非常有意思的经历。好，感谢你的观看。那么以上就是本期节目的全部内容。那相信看完以后，你也应该可以尝试做一点你自己的循环视频。也许以后我们应该做一个真机挑战，只做循环视频。那这个视频应该会超级长。那也感谢京东的支持，双十一买电脑数码新品，来京东超多惊喜等你解锁。即日起到十一月十一日，京东电脑数码超级新品来袭，还有至高二十四期免息，以及换新、至高补贴千元等专属福利。想了解更多电脑数码新品，唤醒你的闪光一平米，赶紧逛京东搜“闪光的一平米”吧。那么我们下次再见。好，好，停一下，停一下，再录了。